ബാക്കിയുള്ളവന് ഇവിടെ തീയുണ്ട വിഴുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ഒടുക്കത്തൊരു ഡാൻസ് എന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും പാലിപ്പിക്കുന്നത് വെടിയും കൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ പേര് ഒരു പൂ പഠിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ നിസ്സാരമായി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു എത്രയോ പേര് തട്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പോസേ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുതലാളിയുടെ ഫോൺ വരുമ്പോ കട്ടാക്കി കൊണ്ടിരുന്നാലേ വേറെ കൊണ്ടുപോകി നമ്മൾ പൊക്കൂല ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പ്രേരിപ്പിക്കാതെ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണ ചവമേ മൂന്നാമതൊരാളുടെ സഹായം കൂടാതെ നമുക്ക് അവനെ പൊക്കാൻ കഴിയില്ല ബോസ് യു മീൻ ശിവൻകുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി അടുപ്പമുള്ള അവനോട് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവുമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇനി മുതലാളി വിളിക്കണമെന്ന് കാണണം എന്തോ നടി പന്നിയും വെള്ളം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ അടിക്കാം ജീവിതത്തിൽ മദ്യം കാണുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാറ് മാറി വന്ന് എനിക്ക് മദ്യം വാങ്ങി തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഇത്രയും കാശുണ്ടായിട്ട് എടാ ജീവ നിനക്ക് മദ്യം വെച്ചുകൂടെ ഇനി ഞാൻ അടിച്ച ചിലപ്പോ അവന് സംശയം വരും നകുല ഈ രഞ്ജിനെ ആള് കൊള്ള അല്ലേ സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് അവള് ശരിയല്ല എന്ന് വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പോലും സാർ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആരോടും മിണ്ടാതെ സ്വന്തം വണ്ടി പോലും എടുക്കാതെ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പ അതെ പുഴയിൽ വീണപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോയതല്ലേ ഇങ്ങനെ മറന്നാല് സാറിന്റെ കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്തൊക്കെ നാട്ടുകാരും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ജീവൻ രാജ് നല്ല കോടീശ്വരനാണല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ആ മഹേന്ദ്ര സാറും സാറിന്റെ രണ്ടാനമ്മയും ചേർന്ന് ആ രഞ്ജിനിയെ സാറിന്റെ തലെ കെട്ടി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൊ രഞ്ജിനിയ സ്വപ്പിട്ട ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി സ്വർണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ മഹേന്ദ്ര സാർ ആളത്ര ശരിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ രണ്ടാനമ്മയുടെ മോനാണെങ്കിൽ ആ വിജയ് സാറിന് ജീവ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലല്ലേ കാണുന്നത് നന്ദിയുണ്ട് നഗല നന്ദിയുണ്ട് തൽക്കാല എനിക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ അറിവ് തന്നെ ധാരാളം എന്റെ തന്ന അതെ ഞാൻ ക്യാഷ് എടുത്തില്ല കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൽ പേ ചെയ്തേക്കും ഇല്ലേ കൊടുത്തേക്കും ചങ്ക് കത്തി പുല്ല് കലക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാള് വെക്കുമെന്തോ ഇനി നമുക്ക് പോവാം സാർ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അടിക്കാതെ ഇതൊക്കെ മാറ്റ സാധനം മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ അടിക്കും ഈ നടക്കും മനസ്സില്ലാതെ പോവേണു കലക്കി പിടിച്ച ആ ജീവൻ എന്നാ പോ എവിടെ ഇരിക്ക സൗകര്യം മറിക്ക നമ്മടെ ബിസിനസ് അകർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ജീവൻസ് ഗാർമെന്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ്സിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ തുടങ്ങുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗുഡ് 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ല സാർ ഇത് അങ്ങോട്ട് താനും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റ് വരെ ഞാനും കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ട സാർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോക്കോളാം അതല്ല ശരി പോക്കോ ഇതാണല്ലേ വഴിയാകത്തേക്ക് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ ശരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല അലമാരയുള്ള മുറിയതാ ആ രക്ഷപ്പെട്ട ആരും ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും വരല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാ നോക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് കാണും സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഗർജിക്കുന്ന ഒരു സിംഹമാണ് എന്റെ ഗർജന തനിക്ക് കേൾക്കണോ ഇത്രേ കൊള്ളൂ എന്റെ <laughs> 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 എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം വലിയ കഷ്ടപ്പാടില്ല സാർ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൂട്ടിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഇനി ഞാൻ കൂട്ടിത്തരാ ഇനി മുതൽ തനിക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളണം മറക്കരുത് മനുഷ്യനിവിടെ ജീവന്റെ ഒപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ച് കാശൊപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഒരു ശമ്പളം കൂട്ടി തിരക്കാം ഇവിടെ കിടക്കണ അന്ത ഒപ്പ് ഇതാണ് ആ ജീവന്റെ ഒപ്പ് ഇവനൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പോയ എന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇത് ജന്മത്ത് ഇട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെന്നൈന്ന് ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണോ എന്നാ കയറി ഇരിക്കാൻ പറയൂ കുടിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ രണ്ട് പരിപ്പോടെയും കൊടുക്കും ഒരു പരിപ്പോടെ എനിക്ക് എന്താ അല്ല സാറിന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് എന്റെതിനാ ചെ നാണം കെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കേട്ട എന്റെ വില പോലെയോ എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല താൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുന്നാ മതി ചിറ്റപ്പന്റെ പ്രായം സാറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തരണം ഇന്ന് തന്നെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് അയക്കാനുള്ള ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ താമ്പയ്ക്കോ അയാൾക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ചേട്ടൻ കാര്യാക്കണ്ട വിജയ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കിരിക്കേ രണ്ടു ദിവസം കൂടി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്നാ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അങ്കിൾ അതും ശരിയാ പിന്നെ ഞാനും മായം കൂടി അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഏത് നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഓ ഈ വരുന്ന ഇരുപതാം തീയതി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം രഞ്ജിനി അങ്കിൽ എനിക്ക് ചെന്നൈ എന്ന് ഒരു മെയിലിന് റിപ്ലൈ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വെട്ടെ ചേട്ടാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നെ ഇതില് കുരുക്കോ ജീവൻ ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല അതെ എന്ത് പറയുന്നു വളരെ നന്നായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ ഇരുപതാം തീയതി കല്യാണം അപ്പൊ പത്തൊൻപതിന് മുമ്പേ കിട്ടണത് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം